రోజుకు రెండు టాబ్లెట్లు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా బీ బెటర్ తో బరువు తగ్గండి కేవలం ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు నమస్తే రామ్ సార్ నమస్తే అండి చాలా మందికి నెగిటివ్ పాజిటివ్ రెండు ఉంటూ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ యాటిట్యూడ్ విషయానికి వస్తే సపరేట్ జోనర్ అని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు మనం ఎప్పుడైతే మన దగ్గర అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటూ ఉంటాయో మనం అన్నిట్లో వెల్ అని అనిపించుకుంటూ ఉంటామో అప్పుడు మన యాటిట్యూడ్ తెలియకుండానే చాలా బాగుంటూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటూ ఉంటామో అప్పుడు వచ్చే యాటిట్యూడ్ కొన్నిసార్లు నష్టం కలిగిస్తుంది కొన్నిసార్లు అవతల వారిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్స్ విషయానికి వస్తే ఫెయిల్ అయినప్పుడు లైఫ్లో కానివ్వండి మ్యారిటల్లో కానివ్వండి కెరియర్లో కానివ్వండి ఎగ్జామ్స్లో కానివ్వండి ఇంకేదైనా సరే ఇక్కడ మనం ఫెయిల్యూర్ అని అన్నప్పుడు వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ అసలు ఏ విధంగా ఉండాలి ఒక యాటిట్యూడ్ ఒక మనిషిని ఏ విధంగా సమాజానికి ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది అంటారు సో దీనికి సంబంధించి అసలు మనం ఏం మాట్లాడవచ్చు సార్ అండ్ ప్రకృతిలో చలికాలం ఏం చేస్తుందంటే ఈ భూమిని చలితో దంచేద్దామని వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎండాకాలం రాక తప్పదు చలికాలం ఓడిపోయి ఎండాకాలం గెలుస్తుంది ఎస్ ఎండ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎండ అవసరం సూర్యకాంతి భూమికి ప్రకృతిలో అవసరం అని ఎండలతో వాయించేద్దామని వస్తుంది వాయించి వాయించి చివరికి తను వర్షాలకు ఓడిపోవాల్సిందే ఓడిపోయిన తర్వాత వర్షాలు గెలుస్తాయి ప్రకృతిలో జయాలు అపజయాలు అంటూ ఏం లేవు కేవలం కాలగమనాలే స్త్రీని ప్రకృతితో పోలుస్తారు కాబట్టి జయాలు అపజయాల కంటే కేవలం దీస్ ఆర్ ద మూమెంట్స్ అని అంటాడు పౌలో కోయిలో అనే ఒక ప్రముఖ రచయిత దెర్ ఆర్ నో సక్సెస్ అండ్ నో ఫెయిల్యూర్స్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ మూమెంట్స్ ఇన్ ద నేచర్ సో అట్లాగే మనము ఎలా నిర్వచిస్తున్నాం ఫెయిల్యూర్ అనే దాన్ని బట్టి ఆధారపడు అసలు మనం ఫెయిల్యూర్ అనే అంటామా లేదా దీన్ని అవకాశం అంటామా లేదా ఇది డెత్ అన్నంత ఘోరంగా మనం దీన్ని చూస్తామా లేదా ఈ ఫెయిల్యూర్ రావటం వల్లే నాలో గొప్ప మార్పు జరిగిందనేది చూస్తామా అన్నది ఎలా చూస్తాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ దృష్టికోణాన్ని బట్టి మారుతాం ఆ దృష్టికోణంలోనే అది ఎంత భయంకరమైంది ఎంత హాస్యాస్పదమైంది ఎంత ఆనందకరమైంది అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది అన్ని రకాల భావాలని మనం చూడడం బట్టే ఉంటుంది అందుకే అంటారు దెర్ ఆర్ నో ఫెయిల్యూర్స్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డిలేడ్ సక్సెస్ అపజయాలు అనేవి ఆలస్యంగా వచ్చిన విజయాలు తప్ప అపజయాలు అంటూ లేవు విజయాలని ఆలస్యం చేశాం దెర్ ఇస్ అ పోస్ట్ పోన్ సక్సెస్ ఇస్ అ ఫెయిల్యూర్ ఇప్పుడు సక్సెస్ అవుదాం అనుకున్నారు ఫెయిల్ అయ్యారు తర్వాత సక్సీడ్ అవుతారు ట్రూ మనం ఎలా చూస్తామన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే అన్నీ బాగా జరుగుతుంటే జీవితంలో మాట వినే భర్త బాగా చదివే పిల్లలు అసలు అత్తామామ లేకపోతే ఇంకా ఆనందం ఉంటే మనల్ని ఏమి ఇబ్బంది పెట్టని అత్తామామలు లేదా భర్తకు ఆఫీసులోకి వెళ్తే తన మాట వినే బాసు అసలు ట్రాఫిక్కే లేని రోడ్లు ఇవన్నీ బాగున్న వ్యక్తి చాలా పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తూ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండడం పెద్ద గొప్ప విషయం ఏం కాదు యా అవును సార్ అసలు మనకు యాటిట్యూడ్ అనే పదం ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన ఫెయిల్యూర్లో ఉన్నప్పుడో బాధల్లో ఉన్నప్పుడో వెనకబడి ఉన్నప్పుడు మనం అనుకున్న జీవితంలో జరుగుతూ జరగ జరగనప్పుడు మనం అప్పుడు యాటిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడతాం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది అప్పుడు అవసరం కానీ మనకు రోజు బాగా ఉన్నప్పుడు పరిస్థితులు అప్పుడు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అక్కర్లేదు సో అందుకే ముఖ్యంగా విమెన్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ చూపించే సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయండి జేకే రౌలింగ్ అందరు పేరు వినే ఉంటారు చాలా ఫేమస్ రచయిత్రి ఆవిడ రాసిన పుస్తకాలు కథతో ప్రపంచంలో చాలామంది పబ్లిషర్స్ దగ్గరికి పోతే గడప తొక్కనీయకుండానే అందరూ ఫెయిల్ ఫెయిల్ చేశారు ఏ ఈ కథ ఏంటి అందరూ అని నవ్వారు నవ్వితే ఎన్ని రిజెక్షన్స్ అంటే ఆవిడ ఆ కథనే పట్టుకుని తిరిగింది ప్రతి చోట ఫెయిల్యూర్ అది ఈ ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ అవుతూ ఉంటే ఈ ఎందుకు అంత పబ్లిష్ చేయడానికే ఈ అందరూ ఫెయిల్ అవుతున్నారు దీన్ని విజువలైజ్ చేసి దీన్ని కొత్తగా విజువలైజ్డ్గా ఈ స్టోరీని ఎందుకు చూడకూడదు అని ఆవిడ యాటిట్యూడ్ మారింది ఆవిడ అప్రోచ్ మారింది మారుతూనే పర్సెప్షన్ సో జేకే రౌలింగ్ ఆ పుస్తకం తీసుకొని అందరి దగ్గరికి తిరిగింది ప్రతి పబ్లిషర్ రిజెక్ట్ చేశాడు ఎన్నో గడపలు తొక్కింది వెనక్కి వచ్చారు ఈ ఫెయిల్యూర్ని తను బా ఇంకెవరు ఇది నచ్చట్లేదు లేని పక్కన పడేసి ఉంటే ఇవాళ మనకు హ్యారీ పాటర్ అనే కథ పరిచయం అయి ఉండేది కాదు హ్యారీ పాటర్ ద్వారా ఆవిడ బహుశా వెంటనే ఎవరైనా పుస్తకం పబ్లిష్ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేసి ఉంటే ఈ ప్రపంచానికి కూడా అంత గొప్ప పుస్తకం తెలిసి ఉండేది కాదు అది కేవలం ఒక పుస్తకంగా ఎక్కడో చోటు ఉండేదేమో ఇవాళ ఫైవ్ థౌజండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అన్నీ అమ్ముడు పోయాయి సో ఇన్ని పుస్తకాలే కాదు కోటీశ్వరరాలు అయింది ఆవిడ ఒక్క పుస్తకంతో 
దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఎందుకంటే నమ్మింది నా పుస్తకం ఎంతమంది రిజెక్ట్ చేసినా సరే నా పుస్తకంకి ఖచ్చితంగా కమర్షియల్ వాల్యూ ఉంది దీన్ని ప్రపంచంలో చాలామంది ముఖ్యంగా పిల్లలు డెఫినెట్గా ఇష్టపడతారని తన మీద తనకు నమ్మకం లేకపోతే ఈ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ రాదు కొంత ఫలితం నెగిటివ్గా వస్తూనే వదిలేశారనుకోండి సి హౌ యూ బిహేవ్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్యాషన్ షోలో ఫ్యాషన్ షోలో నడుస్తూ వెళ్తుంటే ఒక్కోసారి కాలు పొరపాటున మన స్లిప్ అయిపోయి కింద పడిపోతారు కింద పడిపోతే కింద పడిపోయినా ఒక్కోసారి వాళ్ళు వేసుకున్న డ్రెస్ కూడా సరిగ్గా బిగించక ఎందుకంటే ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనర్స్ ఆ వాక్కి ముందే అవి పిన్నులు పెట్టి అటాచ్ చేస్తుంటారు ఏ పిన్ను ఊడిపోయి కింద పడిపోతుంది దీన్నే మనం వార్డ్రోబ్ మాల్ ఫంక్షన్ అంటుంటాం వార్డ్రోబ్ మాల్ ఫంక్షన్ అంటుంటాం ఒక్కోసారి ఆ సరిగ్గా బిగించక లేదా కాలు స్లిప్ అయ్యి కింద పడిపోతారు కింద పడిపోయినప్పుడు మీరు ఎలా లేస్తారు అన్నది ఇంపార్టెంట్ చాలా ఫ్యాషన్ షోలో చాలా మంది మాట్లాడుకునే వాళ్ళు బాగా నడిచి వెళ్ళిన వ్యక్తుల గురించి ఎవరు మాట్లాడుకోరు కింద పడినా సరే పడ్డానన్న ఆ డౌట్ కానీ వాళ్ళ మీద అరే పడితే అందరు నవ్వుతారేమో అని సిగ్గుపడ్డం కానీ ఏమీ ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ లేకుండా కాన్ఫిడెంట్గా లేచి మళ్ళీ అదే స్టైల్ని చూపించి ఆ స్టైల్తో వాక్ నడుచుకుంటూ వెళ్తారు చూసారా దట్ ఈస్ యాక్చువల్ యాటిట్యూడ్ ఈ యాటిట్యూడ్కి మార్కులు పడతాయి సో ఇట్లాంటి యాటిట్యూడ్ మన లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి ప్రతి ఒక్కరికి ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది కానీ మీ స్టోరీ స్టోరీ కాదు ఫెయిల్యూర్ నుంచి మళ్ళీ మీరు రికవర్ కాకపోతే అది స్టోరీ కాదు ఎవరో రచయిత చెప్పినట్టు నాకు సముద్ర పాలలు అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే అవి ఎగిసి పడుతున్నందుకు కాదు పడి మళ్ళీ తిరిగి లేస్తున్నందుకు నాకు ఇష్టం అని సో మనం తిరిగి ఎలా లేస్తామన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఎత్తైన జలపాతాలు ఎందుకు అందంగా ఉంటాయంటే పై నుంచి ఎంత అందంగా పడాలో చెప్పడం ఎన్న జలపాతాలు అంటే ఫెయిల్యూర్లో కూడా మనం పడిపోతున్నప్పుడు ఎంత అందంగా పడుతున్నాం అని అది అది మీరు చూసే యాటిట్యూడ్ అలా కాదండి ఇంకా అయిపోయింది జీవితం అని మీరు అనుకుంటే దెర్ ఈజ్ నథింగ్ దట్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ నిజంగా ఈ ఫెయిల్యూర్ నుంచి ఎవరైనా బయటపడాలని అనుకుంటున్నాను నేను మళ్ళీ ఎస్ మనకి ఇప్పుడు అర్థమైంది యాటిట్యూడ్ ఈ యాటిట్యూడ్ నుంచి ఎలా బయటపడాలో తెలుసుకోవాలని ఉంది నెంబర్ వన్ ఫెయిల్యూర్కి రీజన్ తెలుసుకోండి ఓకే అంటే రీజన్ తెలుసుకోండి అంటే ఏం లేదండి రీజన్ నేను కాదు పలానా వాళ్ళు అది వాళ్ళ వల్లే ఇలా జరిగింది అదే లైన్కి రాబోతుంది అండి ఎస్పెషల్ ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ని ఆడపిల్లలం ఎక్కువగా ఎలా చూస్తూ ఉంటామంటే అవతల వాళ్ళ పైన మా సక్సెస్ డిపెండ్ అయి ఉందన్న దాని ఆ మోడ్లో చూస్తూ ఉంటాం అవత ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటామో అది రానప్పుడు మేము ఫెయిల్యూర్ గా భావిస్తూ ఉంటూ ఉంటాం దాని నుంచి బయటపడాలంటే ఈ యాటిట్యూడ్ ని మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే అసలు ఏ విధంగా నీ వల్లే మీ వల్లే వాళ్ళ వల్లే అందుకే అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో నిజంగా అది అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మానసికంగా అద్భుతమైన తృప్తి కలుగుతుంది ఎందుకంటే నేరస్తులు మనం మనం కాదు కదా ఇతరులు నేరస్తులు కాబట్టి ఇక మీరు నన్ను తప్ప పట్టలేదు తప్పు పట్టలేరు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏ యాక్షన్ తీసుకోక్కర్లేదు నేను మీరు ఎందుకు డెవలప్ అవ్వలేదు ఫెయిల్ అయ్యారు మళ్ళీ మీరు పైకి ఎందుకు లేవలేదు అని అన్నప్పుడు నేను లేవకపోవడానికి కారణం నేను కాదు ఓహో వాళ్ళ అని అప్పుడు ఫోకస్ అంతా వాళ్ళ మీద షిఫ్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు సైలెంట్గా ఉండొచ్చు ఒకవేళ ఇలా సైలెంట్గా ఉండాలనుకుంటే ఇతరులను బ్లేమ్ చేయండి బ్లేమ్ ఆర్ బ్లూమ్ వికసించాలా నిందించాలా నిందిస్తే వికసించరు వికసించాలనుకుంటే నిందించడం సో బ్లూమ్ ఆర్ బ్లేమ్ so if you if you blame you will never bloom you want to bloom stop blaming karana vere vaalle malli nene meer an cheppatla itarulaina sare aa karanaanni marichipoyi ippudu deen nunchi bayata paddane la that is important accident ayindi accident aithe evaru karanam evaru karanam evaru valla evaru idi anavasaram ippudu mukhyanga meer ventane hospital ki vellali meer vatukundalante ventane meer meeku vaidyam jaragali that is important so evaru reason o cheptey mana satisfy avtam tappa develop avvam that is one number 2 you have to identify your strengths meekunna balalu entho chudandi balam ela undalante eduti vaalla valla meer etlaithe fail ayyaro ee fail ni daati ee fail ni minchi mee balam meeku malli success andinche anta balam undali atlanti balanni mara meer gurtinchali see devudu tho meer enni kashtalu paddaro cheppakandi kashtalaku mee devudu enta goppa vaado cheppandi ga kashtalu enta kashtamaina vaado devudu cheppadam kaadu దేవుడు అన్నీ వింటుంటారు కానీ మీకు దేవుడు గురించి చెప్పండి నిజంగా నమ్మకం ఉంటే అంటే మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉంటే మీరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళో కష్టానికి చెప్పండి కష్టం ఎంత పెద్దదో మీరు మీకు చెప్పుకున్నారంటే బలహీనం అయిపోతారు సో దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ స్ట్రెంగ్స్ థర్డ్ ఈజ్ దాట్ లర్న్ న్యూ స్కిల్స్ మనకి ఏ స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఫెయిల్ అయ్యామో ఆ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం మీరు ఎప్పుడైతే ప్రయత్నం చేస్తారో ఏమని చెప్తారు తెలుసా బా 
ఆ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల నేను ఎంత అదృష్టం చేసుకున్నాను అవకాశం దొరికింది నేర్చుకోవడానికి ఏమండి ఆ కంపెనీకి వెళ్తే నేను సెలెక్ట్ అవ్వలేదు ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు నాకు ఎంత మెయిల్ చేశారు అసలు వాళ్ళే కనుక సెలెక్ట్ చేసి ఉంటే నేను ఇంత మంచి కంపెనీలో చేరేదా అంతేకాదు ఇద్దరు ముగ్గురు రిజెక్ట్ చేశారా ఇంకా అదృష్టవంతులు మీ ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళు సో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ చూడడమే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మీరు ఆపర్చునిటీస్ కాకుండా ప్రాబ్లమ్స్ చూసారనుకోండి ప్రాబ్లమ్స్లోనే ఉంటారు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఏం చేస్తుందంటే అవకాశాల కోసం చూడడమే కాకుండా ఆశావాహ దృక్పథం ఉంటుంది అంటే భవిష్యత్తులో నాకు ఆశ ఉంది నేను డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతాను నా నాకు సక్సెస్ నా దగ్గరికి ఎట్లాగైనా వస్తుంది అని నమ్మటం అనేది ఆప్టిమిజం ఈ ఆప్టిమిజంని కోల్పోతే ఏమైనా మీరు కోల్పోండి తిరిగి సంపాదించవచ్చు కానీ ఆశ కోల్పోతే ఒక్క క్షణం బ్రతకలేం అందుకే అంటారు ఆక్సిజన్ లేకపోతే మూడు నిమిషాలు బతకచ్చు ఆశ లేకపోతే క్షణం బతకలేరు అందుకే ఆత్మహత్య చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఆశ లేకపోవడం వల్లే ఆక్సిజన్ లేకపోవడం వల్ల కాదు సో ఫెయిల్యూర్లో మన యాటిట్యూడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ యాటిట్యూడ్తో ముందుకెళ్తే ఫెయిల్యూర్ని లెక్క చేయరు కావాలంటే ఒక్క విషయం అందరూ గుర్తించవచ్చు ఏంటంటే చెప్పండి సంవత్సరం క్రితం వెళ్ళండి ఎవరైనా సరే సంవత్సరం వెనక్కి వెళ్ళండి రెండేళ్ళు ముందు వెనక్కి వెళ్ళండి మూడేళ్ళ వెనక్కి వెళ్ళండి అప్పట్లో మీరు ఇది బా ఇది భయంకరమైన ఫెయిల్యూర్ అని మీరు అనుకున్నది ఇప్పుడు మీకు గుర్తు కూడా ఉండదు ట్రూ అది చాలా చిన్న విషయంగా కనిపిస్తుంది అవును చిన్నప్పుడు ఇక నా వల్ల ఏది కాదు అని అనుకున్నది ఇప్పుడు మీరు తలుచుకుంటే నవ్వస్తుంది కాలం అంత గొప్పగా మారి మీ జీవితంలో ఇన్ని మార్పులు తీసుకొస్తుంది అని నమ్మితే డెఫినెట్గా మీ ఫెయిల్యూర్ మీ అభివృద్ధికే దారితీస్తుంది ఫెయిల్యూర్ బికమ్స్ ఫీడ్బ్యాక్ బా నో వర్డ్స్ రామ్ సార్ ఎస్పెషల్లీ మ్యారిటల్ లైఫ్లో ఎక్కువగా ఆడపిల్లలు ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫాక్షన్ దొరకదో మనకు అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది జీవితం స్పాయిల్ అయిపోయింది డివోర్సా ఫ్యామిలీయా పిల్లలా పరిస్థితి ఏంటి అనే డైలమాలో ఉంటూ అయితే సూసైడ్స్ డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ ఇట్లా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాం ముఖ్యంగా ఇట్లాంటి పరిస్థితులు అండి వాళ్ళు సెల్ఫ్ పిటి నుంచి బయటపడాలి తమ మీద తమకే దయ తమ మీద తనకే చాలా పిటి చాలా జాలి జాలి ఈ జాలి ఉండటం వల్ల దానికి సొల్యూషన్ ఉండదు ఇప్పుడు ఎవరో జాలి పడితే వాళ్ళతో మాట్లాడి జాలి పడకండి అని చెప్పొచ్చు మీకు మీరే జాలి పడితే చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఎవరు ఉండాలి సో మీకు మీరే చెప్పుకోవాలి సో సెల్ఫ్ పిట్టి నుంచి బయటపడాలి సెకండ్ అన్ని ఫెయిల్యూర్కి మీరు ఒకరే రీజన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వేరు రీజన్ వేరు రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు తీసుకోవచ్చు కానీ నేనే కారణం అని కుమిలిపోతే ఆ కుమిలి పాటలు బాధ్యత వహించలేము బాధ్యత వహించలేము సొల్యూషన్స్ కోసం వెతకం పైగా ఆ బాధలో ఒక రకమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తే జీవితాన్ని ఎంత మొత్తం గడిపేస్తుంటారు వీటి నుంచి బయటపడితే ఈ ఫెయిల్యూర్ నుంచి ఆలోచన దృక్పథం మారిపోతుంది బా ఎవరికైనా సరే ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్స్ మన ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటూ ఉంటారు ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కానివ్వండి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కానివ్వండి విజువలైజేషన్ త్రూ మమ్మల్ని మేము ఇంకోలా చూసుకోవాలనుకుంటున్నాం మా లైఫ్ని ఇంకోలా మార్చాలనుకుంటున్నాం అనుకునే వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటారు అండి ఎవరైనా సరే గ్రో అయ్యేది కష్టాల్లోనే ఒక కమలం బురదలో పెరుగుతుంది తప్ప మంచి నీళ్ళలో పెరగదు అవును అయితే కమలం బయటకు వచ్చేసప్పటికీ బురద వాసన దానికి ఉండదు బురద రంగు అసలు ఉండదు కానీ కమలంలా వికసించాలంటే బురదలోంచి కష్టాలు అనేవి అవకాశాలే తప్ప అవి మనల్ని వెనక్కి లాక్కెళ్ళేవి కావు అనే విషయం గుర్తించాలి అలాంటి వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ కావాలన్నా ఈ నంబర్కి ఫోన్ చేస్తే ఓకే అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుంది దే కెన్ మీట్ దే గెట్ సొల్యూషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్